नमस्ते नमस्कारम प्रणाम ये है लेक्चर नंबर थ्री स्फीयर का और इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज नथिंग बट द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर तो स्टार्ट करते हैं देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू चेक इफ द प्लेन इंटरसेक्ट द सर्कल और नॉट क्वेश्चन यही है कॉन्सेप्ट यही कर चेक करना है कि हाउ टू चेक इफ द प्लेन इंटरसेक्ट द सर्कल और नॉट ठीक है इंटरसेक्ट द स्फीयर होना चाहिए राधर दैन कि एक स्फीयर को एक प्लेन है सॉरी एक स्फीयर है उसको एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे सुनो लेट पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन लेट पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन तो मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है और कोई एक प्लेन है तो P क्या होना चाहिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन तो सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जो यहाँ पे 90 डिग्री बना दे और मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स वाई जेड ठीक है अब सुनो इफ P इज लेस और R है रेडियस ऑफ द स्फीयर ये R है रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कॉन्सेप्ट ही आप समझिए कि हो क्या रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर है R और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन वो है P तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम हो गया तो कॉमन सेंस बोल रहा है ना कि प्लेन तो अंदर घुस जाएगा होगा ना तो केस वन इफ मतलब देखो केस वन क्या है कि P इज लेस देन R कि मतलब प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर कब जब यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो जाए तो यहां पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस मेरा यहां था यहां से यहां तक का रेडियस था देखो ध्यान से यहां से यहां तक का रेडियस था ठीक और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम अंदर कर दे तो यहां तक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें तो तब तो बोल ही सकते हैं ना कि ये वाला जो प्लेन है अंदर घुस गया कट गया उसको काट दिया तो बस वही है कि इफ पी इज लेस देन आर सो प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर अगर P इज इक्वल टू आर है तो प्लेन टचेस द स्फीयर और P इज ग्रेटर देन आर है तो प्लेन नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द स्फीयर कितना बेबी चीजें हैं बच्चों वाली चीजें हैं अरे क्या देखो दो पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं एक पी और एक आर पी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन और आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर अगर पी लेस देन आर होता है तो बोलेंगे प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर पी इज इक्वल टू आर होता है तो बोलते हैं प्लेन टचेस द स्फीयर और पी इज ग्रेटर देन आर होता है तो प्लेन बोलते हैं नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द स्फीयर और फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपको कहाँ सिखाया आपको बेसिक्स ऑफ थ्री डी में सिखाया बेसिक्स वाले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में सीख क्या हो तो यहाँ से अगर सेंटर है एक्स वन वाई वन जेड वन और प्लेन अगर है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये है फॉर्मूला क्लियर हो गया फिर से समराइज कर देते हैं कि सबसे पहले तो यही देख लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि अगर आपका कोई प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो कोई भी एक प्लेन है और सेंटर से वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन तो उस सेंटर पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर स्फीयर के रेडियस से कम हुआ तब बोल सकते हैं प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ तब बोल सकते हैं प्लेन टचेस द स्फीयर और अगर प्लेन रेडियस के सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हुआ तब बोलेंगे प्लेन नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द स्फीयर समझ में आया प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर मतलब प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर वी सपोज दैट द स्फीयर एंड द प्लेन इंटरसेक्ट एंड हैज कॉमन पॉइंट तो हम मान लेते हैं ठीक है ये जो साइड वाला दिख रहा है ना साइड वाला पे ये प्लेन काटा है स्फीयर है स्फीयर को प्लेन काटा है थोड़ा सा आंखें बंद 
आंख बंद करके इमेजिन करो कि अच्छा सा बड़ा सा गोला है एक प्लेन ऐसा काटा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कटने के ऊपर वाला पार्ट एक छोटा सा टोपी या कटोरी दिख रहा होगा और उसके प्लेन के नीचे जो है एक बड़ा सा कटोरी दिख रहा होगा मुझे तो दिख गया आपको दिखा कि नहीं दिखा वो थोड़ा आंखें बंद आंखें बंद और उसके बाद फिर एक स्फीयर इमेजिन करो एक प्लेन काटो ऊपर में बीच में नहीं सेंटर पे नहीं मत काटना ऊपर में काटो छोटा सा जैसे एक एक क्या होता है कोई फल ले लो फल को नारंगी ले लो या कुछ भी ले लो उसको चाकू चलाओ उस पर एक फल पे इस तरह से एक चाकू चलाओ ऊपर का पोर्शन जो है आपका छोटा सा टोपी जैसा दिखेगा और नीचे बड़ा सा ढमना सा दिखेगा कुछ और एक प्लेन है इस तरह से कट कर रहा है समझ में आ रहा है ना तो जहाँ पे कट कर रहा होगा तो वो वो भी तो एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का दिखेगा तो वही वाला ये वाला चीज है क्लियर है सो वी सपोज दैट द स्फीयर एंड द प्लेन इंटरसेक्ट्स एंड हैज कॉमन पॉइंट्स तो हम मान लेते हैं कि प्लेन और स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है और कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं तो द सेट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन टू द स्फीयर एंड द प्लेन वेन द इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर अब क्योंकि वो पॉइंट्स तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना इनफाइनाइट पॉइंट्स दिख रहा है ये वाला पॉइंट भी स्फीयर और प्लेन के बीच में है ये पॉइंट्स हर पॉइंट देख लो अरे ये पूरा इसके में जितने पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स सब के सब कॉमन मिलेंगे आपको इस प्लेन में भी और स्फीयर में भी क्यों क्योंकि वो इंटरसेक्ट किए हैं दो, दोनों पे ही कॉमन है तो, तो मिलेंगे ही जाहिर सी बात है कॉमन सेंस है वो तो मिलना ही है समझ में आया कि नहीं so we suppose that the sphere and the plane intersects and has common points so the set of points common to the sphere and the plane wo sare ke sare points ka set jo ki planes aur sphere mein common ho so when they intersect to jab they wo intersect karte hain to usko bola jata hai plane section of the sphere to isko bola jata hai plane section of the sphere so plane section of the sphere is a circle so the plane circle section of a sphere is a सर्कल है ना उसे देखो एक परत मिलेगा एक सर्कल मिलेगा सर्कल आप जानते हो क्या होता है सो प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर इज अ सर्कल सी नॉट जो है सी नॉट आपको दिखा रहा है कि ये स्फीयर का सेंटर है और सी जो है ये दिखा रहा है कि ये सर्कल का सेंटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ठीक है दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ये रहा आपका रेडियस R क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है तो रेडियस है R और ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P तो आपको देख के लग रहा है ना कि P इज लेस देन R दिखा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सेंटर का ये P है एंड दिस P इज लेस देन दिस R सो जब P लेस देन R होता है तो क्या होता है कि प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर तो आपको तो कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि ये प्लेन जो है इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है अगर बराबर होता तो स्फीयर के सरफेस पे होता और अगर ग्रेटर देन होता तो ये प्लेन स्फीयर के कहीं बाहर होता सिंपल सा लॉजिक तो ये जो प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर है वो और कुछ नहीं एक सर्कल है ठीक है ग्रेट सर्कल स्मॉल सर्कल अब सुनो इफ द प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर दिख रहा है ये टाइग्राम अगर हम बीचों बीच काट दिए इफ द प्लेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर अगर कोई प्लेन इस स्फीयर के सेंटर से पास करके हुए काटे बीचों बीच देन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल एंड इट्स सेंटर एंड द रेडियस आर सेम एज दैट ऑफ द स्फीयर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत पड़ा किसी फोर फाइव के बच्चे को भी बताओगे तो वो बोल देगा अरे हाँ ऐसा ही होगा क्यों क्योंकि बीच से आप काटोगे तो ये जो आपको ऊपर का दिख रहा है सर्कल चाहे इधर का देखो चाहे उधर का देखो तो ये क्या बोलोगे सो दिस इज द ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कल और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है सर्कल का भी स्फीयर का भी सर्कल का भी और स्फीयर का भी और ये जो पॉइंट है ये क्या है ये सेंटर है सर्कल का भी और स्फीयर का भी समझ में आया ग्रेट सर्कल क्या है सो ग्रेट सर्कल मतलब इफ द प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल 
and its center and radius are same as that of the sphere. पूरी तरह से clear? आगे देखिए. Small circle किसको बोल रहे हैं? Except the center, if the plane cuts anywhere, then the obtained circle is known as a small circle. Simple सा logic है. कि जब तक वो सेंटर से पास नहीं करेगा तो दोनों का साइज तो अलग अलग होगा ना और ये सर्कल का सेक्शन जो बनेगा वो भी छोटा बनेगा अगर मान लो हम इधर काटते हैं चाहे इधर काटते हैं तो कहीं पे भी काटो चाहे ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो कहीं पे भी काटो वो जो सेक्शन बनेगा वो ऑब्वियसली ग्रेट सर्कल से छोटा बनेगा तो उसको बोला जाता है स्मॉल सर्कल ठीक है तो यही साइड में कहीं काट करके आपको दिखा दे रहे हैं ठीक है वेरी गुड तो ये आपको इस तरह से दिखा रहा है ये साइड वाला एक छोटा सर्कल फिर एक ये बड़ा लेकिन ग्रेट सर्कल नहीं है ना तो ये ग्रेट सर्कल है ना तो ये ग्रेट सर्कल है दोनों ही स्मॉल सर्कल्स हैं दोनों ही स्मॉल सर्कल्स हैं अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे शक्तिमान में होता था ना अरे इस तरह से ऐसे 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 होता था घूमता था येल्लो कलर का याद है जैसे शक्तिमान वगैरह वैसा टाइप का तो मान लो कि ये वाला पॉइंट इस इस सर्कल का ये वाला पॉइंट और इस सर्कल का ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे अगर इस इस कर्व का टेंजेंट बनाओगे तो इधर जाएगा और इसी पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट बनाओगे तो कहीं इधर जाएगा तो दोनों के बीच के एंगल को बोल दिया साय दोनों के बीच के एंगल को बोल दिया है साय कट कर रहा है ना थोड़ा विजुअलाइज करो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द प्लेन सेक्शन फॉर्म उसका जो सर्कल का इक्वेशन अब हम लोग को लिखना है सो वी नो दैट द प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फियर इज अ सर्कल ये तो पूरी तरह से बात क्लियर हो गई कि जो आपका प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फियर है वो क्या है एक सर्कल है सो दस द टू इक्वेशन वन ऑफ द स्फियर एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टूगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल तो सर्कल एक्चुअली बना कैसे सोचो सर्कल बना था कैसे सर्कल तब बना था जब आपका स्फीयर और प्लेन आपस में टकराए थे इंटरसेक्ट किए थे किए थे ना तो दोनों इक्वेशन को प्लेन का इक्वेशन को और स्फीयर के इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखेंगे तब उसको आप सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बोला और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल दिया so these two equations one and two when taken together represents a circle is two equations ko jab aap ek sath likhte ho ek plane ka equation aur ek sphere ka equation tab ek circle banta hai so center of the circle is the foot of the perpendicular from the center of the sphere on the plane of the circle ek important point hai ki center of the circle is the foot of the perpendicular from the center of the sphere on the plane of the circle सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर का फूट है फूट किसको बोलोगे इसको बोलोगे फूट किसको बोलोगे इसको बोलोगे फूट किसको बोलोगे ये बोलोगे ठीक है ना सो सर सेंटर क्या बोला क्या स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंटर ऑफ द सर्कल इज फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल क्लियर हो गया कि नहीं चलो नोट करो उसको रेडियस ऑफ द सर्कल अब सर्कल का रेडियस आपको पता करना है तो इसी रेडियस से आपको पता चलेगा ये लगा दो पाइथागोरस थे पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन तो so, P मान लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम दिस प्लेन R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर R को क्या बोल दिए इस स्फीयर का रेडियस बोल दिए और स्मॉल R को बोल दिए रेडियस ऑफ द सर्कल बोल दिए तो एक ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल रिलेशन क्या होता है कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल P स्क्वायर प्लस स्मॉल R स्क्वायर लगा दो रिलेशन तो स्मॉल R इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सिंपल आर एस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब इसी में जरा सा थोड़ा सा खुराफाती करना तो तीन कंडीशन आपको सिखाया कि परपेंडिकुलर अगर रेडियस से छोटा होता है तो वो इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर अगर रेडियस से छोटा होता है तो वो इंटरसेक्ट करता है 
तो वैलिड है तो उसमें तो सर्कल भी मिलेगा ही आपको कट करेगा तो मिलेगा परपेंडिकुलर अगर रेडियस के बराबर हो गया तो ये वाला परपेंडिकुलर इस रेडियस के बराबर हो गया तो आर क्या हो जाएगा जीरो होगा मतलब ये इधर आ जाएगा ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना ये इधर आ जाएगा तो आर तो जीरो हो गया तो इसका मतलब यही है कि आपका अगर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो गया अगर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो गया तो सर्कल तो नहीं मिलेगा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस होगा जीरो मतलब सर्कल तो नहीं मिलेगा सर्कल आपको तभी मिलेगा जब परपेंड वो जो प्लेन है ना स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा ना कि टच करे टच करेगा तो सर्कल नहीं मिलेगा दूर रहा तो दूर का बात है और जब इंटरसेक्ट करेगा तभी एक सेक्शन मिलेगा जो एक सर्कल बनेगा क्लियर है इतना तक क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाय द प्लेन ये ये स्फीयर है और ये प्लेन है स्फीयर है ये प्लेन है जब स्फीयर और प्लेन को एक साथ लिखते हो तो क्या मिलता है सर्कल मिलता है तो सर्कल का ही रेडियस और सेंटर पूछा है तो करते हैं ना द गिवन स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इसका सेंटर क्या होगा जीरो 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 रेडियस क्या होगा फाइव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू नाइन सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आपको चाहिए होगा किसी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आप बता ही सकते हो ना एक्स वाई जेड का कोफिशेंट्स क्या देता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन देता है तो यहाँ पे टू वन टू इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है वेरी गुड कहाँ से मिला ये जो बेसिक के क्लास में सिखाया है स्टार्टिंग में सिखाया द इक्वेशन वन एंड टू द इक्वेशन वन एंड टू टूगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल वेयर द सेंटर इज द फूट ए ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ द सेंटर ऑफ द स्पीयर टू द प्लेन देयर फोर द डायरेक्शन रेशियोज डी ए टू वन टू देयर फोर द इक्वेशन ऑफ डी ए थ्रू दिस इज x माइनस जीरो बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो बाई टू नीचे में क्या लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं कोर्डिनेट्स आपका x1 y1 z1 ये है और उसका इक्वेशन आपको लिखना है सो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो थ्रू दिस ठीक है तो बस ये लिख दीजिए इसको सिंप्लीफाई करो x बाई टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड बाई टू इज इक्वल टू आर एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज मतलब सबको आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो सो एक्स हो जाएगा टू आर वाई हो जाएगा आर और जेड हो जाएगा टू आर सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ये रिप्रेजेंट करेगा दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर टू आर कॉमा आर कॉमा आर कॉमा टू आर द पॉइंट ए लाइज ऑन द प्लेन अब आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है उस प्लेन पे लाई करना ही है तो जाहिर सी बात है डाल दो टू इंटू टू आर प्लस आर इंटू टू इंटू टू आर इज इक्वल टू नाइन यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए बस पॉइंट आपका रेडी है टू वन टू अब पॉइंट आपका रेडी है तो लेंथ निकाल लो ओ ओ लेंथ निकाल लीजिए आपको पता है ओ का कोऑर्डिनेट पता है ए का कोऑर्डिनेट पता है तो लेंथ निकाल लो और सेंटर ऑफ द सर्कल ये भी आपको फॉर्मूला सिखाया रूट एंड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रेडियस आपको पता है फाइव स्क्वायर पर पेंडिकुलर का लेंथ भी आपको पता चल गया तो आपको ये मिल गया सेंटर भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया समझ में आया कि नहीं आया सिंपल है ये डायरेक्शन रेशियोज में बहुत लोग फंसेंगे तो प्लीज आप देख लीजिएगा बेसिक्स सीख के आइए हाँ बेसिक्स आप सीख करके आइए फिर पता करिए कि ये वाला इक्वेशन कैसे बन गया डायरेक्शन रेशियो का इक्वेशन कैसे बना एक्स वाई जेड को कैसे आर के टर्म्स में लिखा फिर क्योंकि वो पॉइंट उस प्लेन पे लाइक कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा तो आर निकालो फिर ये सब चीज़ निकालो लेक्चर को भी इस तरह से बनाया गया है डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से धीरे धीरे दिमाग में फीड हो जाएं अच्छे से भरें दिमाग में वरना एक साथ अगर मान लो एक डेढ़ घंटे का लेक्चर में निपटा देते तो दिक्कत हो जाती है इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक है आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए समझिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए इससे प्रीवियस लेक्चर सीखा उससे प्रीवियस लेक्चर सीखा तीन लेक्चर्स कंप्लीट हो गए आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्फीयर के छह लेक्चर्स अभी और चलेंगे स्फीयर्स के मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय